Goeiemorgen gemeente, gaan het goed met jullie? Mooi, kom ons sit net so en ons maak ons hart. Heere, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behagelik wees voor u, my rot en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God ons Himmelse Vader. Dit word reiklik vermenigvuldig in Christus Jesus sy Seen dier die krachtvolle werking van die Heilige Geest. Amen. Geliefdes, ek gaan nie dadelijk nooi om die woord van die Heer saam met ons oop te maak. Ons skriftlesing vanmorgen vind ons in Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19, ons gaan daarvan begin saamlees by vers 29. Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 29. En toe hy na by Bedvaag in Betania kom, die berg waar die olijfberg genoem word, het hy twee van sy disciples uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor jylle, en as jylle daar inkom, sal jylle eesel vind wat vastgemaakt is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand jylle vraag, waarom maak jylle om los, moet jylle, om, moet jylle so vir hom sê, die Heere het om nodig. Die wat uitgesteer was, gaan toe en vind het, soos hy aan hulle gesê het, en terwyl hulle die vul los maak, sê die eienaars van hulle, aan hulle, waarom maak jylle die vul los? En hulle antwoord, die Heere het om nodig. Toe bring hulle om na Jesus toe, en hulle le hul kleren op die vul, en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle al kleren op die pad. Toe hy al na by die aftrand van die olijfberg kom, begin die hele, die hele menigte disciples God met blijdschap te prijs, met een groot stem oor al die krachtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseend is die koning wat kom in die naam van die Heere, vrede in die jimmel en heerlijkheid in die hoogste jimmelen. En sommige van die fariseers, hy die skare sê vir hom, meester, bestraf die disciples. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy nabij kom en die stad sien, het hy daar oor geween en gesê, as jy toch maar geweet het, ja, ook in hier die dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou, is het vir jou oe bedek. En daar sal daar oor jou kom, dat het jou vijande skans rondom sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders, en jou teen die grond verpletter, en hulle sal jou, en, en skies, hulle sal jou nie, een klip op die ander laat blij nie, omdat jy by die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het. Kom ons sit net so en dan buig ons oog ons harte. Ons Himmelse Vader, Heere, baie dankie vir ons samen zijn in hier die ochtend. Dankie Heere vir die wonderlijke geleentheid wat ons het om u en hier die morgen groot te maak. Ek kan herdenk, Heere, alles wat u vir ons doen Heere, ons eer hier vir die wijze waarop u ons dier hier die week gevat het, die voorsienende hand. Heere, Jesus, u groot genade. Maar Heere, dit wat ons in der eeuwigheid nooit sal kan verdien nie, wat ons so reiklik, Heere, uit die hand het ontvang. Ons eer hier, Heere, as die skepper van die heel al, Ons eer jy Heere, omdat jy dit waardig is. Ons eer jy Heere, as die alfa en die omega. Die begin en die einde. Al die lof en al die eer van ons harte Heere, want waarlik daar is niemand soos jy. 
dankie Heere dat ons in hierdie morgen so as gemeente ook voor u kan vergader. Heere, u ken ons behoeftes. Heere, u ken ons begeertes. Heere, wanneer ons dink aan ons siekelijs. Heere, wanneer ons dink aan Tani Mari, kan sien in haar lichaam, Heere, die pijn wat daar is, kan sien, Heere, dat sy zwaar krijg. Toch, Heere, wil ons haar net by die voete kom neerlaat. Want ons weet, Heere, dis al waar sy kan veilig wees. Ek vraag, Heere, dat u haar sal kom bemoedig en sal kom versterk. En ook, Heere, dat u haar sal kom aanraak. Ons dink aan Tani Santa, wat gaan vir daar die groot operatie. Wil ons kom vraag, Heere, dat u ook die paie daar sal gelijk maak. Elke dokter wat met haar gaan werk, elke dokter wat haar gaan sien, Heere, dat u hulle sal verfris. En in dier dit, Heere, dat ons sal kan getuig, dat het nie die dokters hande was nie, maar die hand van die Heere wat oor haar vader gewoon. Dank je Heere dat ons kan weet dat die Heer die kruiswerk van die Heere Jesus is daar voor ons geneesing gebring. Heer wil ons net vraag dat in die Heer dat alles dat u wil nog steeds sal geschiet. En so ook Heere elke begeerte van elke persoon, elke bezoeker, elke lidmaat. Ons weet Heere die, die wereldse omstandig Heere raak net moeilike. Wezig, Heere, kry swaar. Werksgeleend, Heere, raak min. Maar ons weet, Heere, dat wanneer ons aan u vast het, dat u ook so in en dier dit aan ons wil voorzien. Dank u, Heere, dat ons ons hele gemeente te behoefte is voor die voete kan kom neerlaat. Want in en dier dit, Heere, wil ons ons afhankelijkheid van u kom. En ook nou in hierdie morgen, Heere, waar ons vergader rondom die woord van die Heere, wil ons waarlik net vraag, Heere, dat die stem daar dier gehoor sal word. En kan ons nou al bid, Heere, dat hier die naprediker van die woord sal wees. Heere Jesus, dat die doel alleenlik in hierdie ogen sal goed is. Amen. Geliefd is ons hou in hierdie morgen vir die voor vers 40 en hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle as hulle swyg sal die klippe uitroep na aanleiding van dit geliefd is, wil ons graag met die praat onder die thema as die klippe kon praat as die klippe kon praat 2008 2009 is ek 16, 17 jaar oud. En ek hoor dat my pa begin so'n bykie gesels met my ma dat dis tyd vir een ander voertuig. Nou, ons het in die tyd, het ons twee voertuig gehad. My pa het a, uh, my ma het a wit BMW gerei en my pa het a wit Nissan Langley, so ek sy kie gehad. Twee dier met, wat sy lichte so op en af gegaan het. En my ma en my pa begin gesels oor, of my pa begin met my ma gesels, dat is nou tyd vir een ander voertuig. En nou, sien ek die kans. Want ek weet, die nisankie moet evers heen gaan. So van dat die gesprek begin plaas vind het, is ek baie nabij om my paas achterstewe. Ek is sy beste kind. Ek doen alles om in sy goeie boekies te bly. In 2010 kom die gesprek weer op, maar nou kan ek sien dat hy is baie meer ernstig om een kar te koop. En so koop hy toen nou vir my ma een ander kar. En ek is nog steeds op my paas achterstewe. En die een dag kom hy, by die, toe hulle nou die, die nieuwe kar gekoop het, kom, hulle, kom hy daar by die huis en hy vat daar die wit Nissan Langley's sleetels, en hy gooi dit my kant toe, en hy sê, geniet om, dit is nou jou nou. Ek is trots. Maar, 
op die tijd wat my ouders nie geweet het nie, was ek was klaar op die verkeerde pad, ek was klaar bezig met klomp verkeerde dinge, maar nie te min ons losde daar, want in die tijd was ek my pa ons beste sien, ek was voorbeeldig, ek het hierdie mooie front voorgehou, en die een aand sit ek en my vriend, sit ons daar by die huis, en is een vrijdag aan, en terwijl ons daar sit, kom my pa uit die kamer uitgeloop, en hy sê toe vir my, ons moet nou ons self gedra, hulle gaan uit vir die aan, en ons juig hier in ons binnenste, want dit beteken dat ons kan ook uitgaan. Nou vraag ons hulle die klomp vraag, hier oor en daar oor, waan toe gaan julle, en my pa antwoord toe, nie hulle gaan Pretoria toe. En nou juig ons hier in ons hart, want nou is die hele boksburg tot ons beskikking. Ons kan nou gaan aanjaag, want ons weet hulle is in Pretoria, so daar is nie een kans dat ons hulle sal En ons het toe vir my ouwers wel, hier is ons plan dan nou vir die aan. Ons gaan Carnival City toe. Ons gaan gaan vliek. My pa sê nie, dit is reg. Gedra in jylle nie. En hier oor en daar oor en hulle rui en nou gee ons een raai half vier kans net om seker te maak dat hulle kom nie terug huis toe nie. En uh, ons klim toe ook in die kar en ons rui toe. Maar Carnival City sien ons nooit nie. Nooit ooit nie. Nissan Langley het een baie, baie lekker feature gehad, en dit was robot to robot. Eerste en tweede rat, daar was min wat by die kar kon geblei het, net eerste en tweede, derde rat is uit te starig, dan rij alles jou weg. Maar in elk geval, nou is ons boksburg dier, is van hierdie in sy huis, na die in sy huis, is van hierdie keierplek, na die keierplek, en die wens jy heel eindig ek op met een kar vol mense, En ek het toen teen, en twee vriende gaan haal, ook in Brakpan, wie ek moet later die aand, moet ek nou terug gaan aflaai in Brakpan. En so is die aand nou baie, baie lekker. En Ronnebult weg, ons is daar by die McDonald's, en ek stop toe langs die Golf GTI. En nou kyk ek in die Golf GTI mekaar, en ons sê toe nie, ons moet gaan. Dis eerste rat vol reefs, tweede rat vol reefs, derde rat vol reefs, in plaas van vierde sit ek om terug in tweede. En ons hoor net hierdie groot lawaai, ons trek toe van die pad af, en ek bel toe een vriend, hy sleep ons toe huis toe, en nou maak ons die bonnet toe, en ons kan nie rarig sien wat is fout nie. Nou moet ek reel dat hierdie vriende terugkom by die huis, en hier oor en daar oor sis en so. Die volgende ochend word ons wakker, ek en die vriend, en nou moet ons vir my pa vertel, die kar is stikken maar ons kan ook nie vir hom vertel waarmee ons bezig was. Nou kom ons in die sitkamer, hy sit toe daar die ochend, en um, ons kom toe daar en ons sê toe vir hom, hoor so ons as by Carnival City, en ons het daar uitgerei, heel rustig, en toes daar hier die snakse geluid in die engine, en ons trek toe af daar by die garage, en ons gooi toe olie in, en ons, ons kon net die recht kom, en so het ons die kar gestik stik maar huis toe. En hy sê toe, hy kyk ons so aan, en hy sê toe, ja, nie, dit is recht, ons sal later, sal ons nou maar kyk. Later begin ons nou kyk, en hy sê toe vir ons, ons moet die kaarse cylinder het afval. En ons haal toe die het af, en toe die ons die het afval, toe kom ons, toe staan ons eindelijk met die groot skok. Die pistons van die kaar het sulke gate ingaat, die boopunt van die welf leep binnen in die piston, en my pa kyk ons so, en hy sê, jy, jylle was lekker rustig by Carnival City, en jylle lekker rustig terug in die huis toe, nee. En ek dink my sê, wat is daar die kar kon pra? Wat is daar die kar vir my pa eindelijk kon sê, waarmee ons bezig was? Ek dink aan elke padblokkade, wat ons met die, met die kar doorgegaan het. As die kar kon pra, en vir die politieman kon gesê het, nee, 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 gaan kyk hier so weggesteek, gaan kyk daar weggesteek. Wat is die kaart vir die politieman kon gesê het, waarmee hierdie twee jong latte eindelijk meer bezig was? Wat is daar die klein Nissan XIQ kon praat? as die mere kon pra, as die balke kon pra, 
dink jy leven so baie anders te gewees. En nou wanneer ons na die Bijbel kyk, speel klippe nogal so baie prominente rol, iets wat ons baie keer oorkyk. En as ons praat van klippe, wat is die twee prominentste klippe? Tien geboeie. Denk net vir jyself as daar die twee klippe kom praat. Toe die volk dier die Jordaan getrek het, het twaalf klippe opgerig om te toon hoe dat die Heere hulle dier gedraai. Denk by voorbeeld aan altare. Altare was van klippe gebouw. Maar denk vir jyself af as daar die klippe kom praat. Die klippe van die altare kom praat oor die skynheiligheid van die volk die valse offers wat hulle daar op daar die altare gebouw het, of gebring het wat hulle juist gebouw het, wat sy stories kon hulle nie vertel het nie. Denk vir oomlik aan die klippie van David. As daar die klippie vir ons kon vertel het, hoe dat hy as klip bemachtig was om een rees dood te slaan. Dit is baie interessant gewees. Want een ding wat ons moet onthou, is dat die natuur nie apathies staan van die Heere nie. Ons kry nie die natuur hier en die Heere hier so nie. Romeine 8 bevestig dit, waar hy sê, want die skeping wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, want die skeping is aan die nietigheid onderworp en nie gewillig nie, maar terwille van hom waar het onderwerp het en die hoop dat ook die skeping self vrygemaak sal word, van die slavernij, van die vergankelijkheid, door die vrijheid van die heerlijkheid, van die kinders van God. So die skeping wacht op die openbaarmaking, van die kinders van God, ons weet dit is, met die, met die wegraping, daar waar al die kinders van die Heere, geopenbaar gemaakt sal word. En dit die sel vir ons, dat die natuur, een wederkomstverwachting het, die aarde, het een wederkomstverwachting. Want selfs die natuur, Die aarde in zichzelf is dier die sonde val geaffecteer. En selfs die skeping kan selfs nie meer wacht dat die Heere Jesus moet kom nie. Nog een plek waar ons kan sien hoe die natuur saamwerk met die Heere is, want sy onzichtbare dinge kan van die skeping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy eeuwige kracht, sy godelikheid, so dat geen mens vir ons skuldiging het nie. So hier die vers leer ons, dat die skeping het getuie het in die mens gaan wees. Het nie noodwendig die predikant wat in jou gaan getuig. Het gaan nie nodig wees. Die skeping gaan tegen ons getuig. Die skeping gaan tegen ons getuig. Die skeping maak dat ons geen vir ons skuldigen kan heen. Het sal geen antwoord tegen dit kan heen. En die natuur wil ons eindelijk iets vertel. Die natuur wil ons eindelijk iets kom leer. So as die klippe kon praat, wat sy die klippe kon sê van Jesus? Wat sy die klippe kon sê van Jesus? Wat kan ons die klippe gaan vraag, om ons te vertel van ons heiland? Wat kan ons die klippe vertel, vraag, om ons te vertel na ons Heere Jesus Christus. Kom ons kyk. Die eerste een waarna ons gaan kyk, is Matthäus 4, vers 3 en 4. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as jy die Seen van God is, sê dat hier die klippe brood word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat dier die mond van God uitgaan. Na die doop van die Heer Jesus is hy vir 40 dagen die woestijn ingeleid om versoek te word. En die, vers, die vijand kon versoek die Heere keer op keer. En nou sê die vijand vir Jesus, jy is honger. Die menselijkheid is honger. Maak nou van hier die klippe brode. En nou lees ons in Matthäus 4 vers 6, as jy die Seen van God is, Werp jy self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gaan aangaande jy, en hulle sal jy 
op die handen dra, so dat jy nie miskien jy voet teen een klip stamp nie. Matthies 4 vers 8, weer neem die duivel om saam na een baie hoë berg en wees om al die koninkryke van die wereld en hulle heerlijkheid. Elke keer word daar van een klip gepraat. Jesus moet die klippe verander. Jesus sal nie sy voet in die klip stamp nie. En laas dit toen die vijand dat Jesus die skepping sou begeer. Maar als die klippe kon praat, wat sou hulle sê? As hier die klippe wat ons hier van lees kon praat, wat sou hulle sê? Jy sien, as ons die klippe vraag om te praat, dan sal hulle nou in hier die morgen hier voor kom kom staan het, en ons kom vertel het van die sondeloosheid van Christus. Die menselike hongerte was daar, maar Jesus het nie geswyg nie. Die geleentheid was daar, hier is die engele by om te kom hee, maar Jesus swyg nie. Die hele skeping word aan die Heere Jesus aangebied, maar Jesus bly in die wil van God. 2 Korintheers 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kan word gerechtigheid van God in hom. 1 Petrus 2, 2 vers 22 tot 24 sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, en wie zijn mond geen bedrog uh, is nie, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegeet aan hom wat gerechtverdig oordeel, wat self ons sonde is, en sy lichaam op die kruis uitgedraai het, so ons die sondes kan afsterf. En vir die gerechtigheid lewe dier wie ze wonde jylle geneem. Die klippe, getuig van ochend van die sondeloosheid van Jesus Christus as God, hoekom? So dat ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid kan lewe. Jesus het my sondes vergewe, nou kan ek maar aangaan met my sondes, Nee, ons moet vir die gerechtigheid lewe. En dis juist die kruks, weens die sondeloosheid van Christus, kon hy rechtmatig vir ons intree by die Vader. Weens die sondeloosheid van Jesus, kon hy die weg baan om vir my en vir u sondes te betaal. En so vandag nog, dierbaars, as die klippe kon praat, so wil ons kom vertel het van die volmaakte heiland, by hom by wie daar geen gebrek is, by hom wat heilig en almachtig is, as die klippe maar net kon praat, as die klippe maar net kon praat. Nog een voorbeeld kry ons in Johannes 2 vers 6, en daar het volgens die reinigingsgebruike van die jode 6 klipkane gestaan, wat elkeen twee of drie ankers hou. Wat denk jy sou hierdie klippe kon sê? Hierdie klip kan hy. Waarvan sou hulle getuie? Die vergadering het het tekort. Jesus sien dit raak. Jesus sê vir hulle maak daar die klip kan hy vol water en Jesus voldoen aan die, die begeerte van daar die breilop, hy verander die water in wijn. Denk by voorbeeld aan die vissies en die brode, denk aan die vis en die skuit, toe Petrus' ongeloofigheid sterk was, en in dier dit sien ons een ding, dat Jesus kom voorsien, Denk aan die woorde wat Jesus self gesê het, Matthies 6 vers 25 tot 26, daarom sê ek vir julle, moet nie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle lichaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie, kyk na die voels van die jimmel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar en skere nie, en toch voed julle jimmelse vader hulle. Kyk na daar die vraag, is jylle nie baie meer waard as hylle nie? Kreeftes, is ons nie meer waard as een voelkie nie? Een swankie? Nog gaan hy verder. 
as God dan die gras van die veld, dat vandaag daar is, en morgen in die oond gooi, so beklee, hoeveel te meer vir jylle, klein gelovig is, daarom moet jylle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, om wat sal ons aantrek nie. Het God verander? Het die Heere verander in hier die opdracht? Nee. Nee. Het is altijd voor mij zo so kostbaar om te luisteren naar die getuienisse van, van hoe dat die Heere voorzien het. Ek weet net, nou die dag, in ons kleine vriendenkring, jylle ken van Albert, Albert Park. Ek weet, een man bel om, sê vir hom, hoor so, kom haal jou kar. Albert sê vir hom, ek het nie kar gekoop nie. Hy sê, ja, ek weet jy het nie kar gekoop nie, hy is vir jou gekoop kom haal hom nie. Daar skenk die Heere vir hom een nieuwe kaar. Moe nie jylle kwel nie. Moe nie jylle kwel nie. Philippense 4 vers 19 En my God sal elke behoefte van jylle vervul na sy reikdom en heerlijkheid dier Jesus, dier Christus Jesus. Want Jesus is Jehova Jere, wat beteken ons voorziener. En geliefde, selfs die klippe getuig daarvan. Selfs die klippe getuig daarvan. Johannes 8 vers 7, maar toe hulle ander om om te vraag, het hy om opgerig en vir hulle gesê, laat die, as kies. Ons gaan terug net. Selfs die klippe getuig van die voorzienigheid van die Heere. Maar waarin is ons geloof gevestigd? Dit is die vraag wat ons moet vraag. Is ons geloof gevestig in ons werk? Is ons geloof gevestig in my geld wat ek in die bank het? In die oomlik in die oogwind kan dit voorbij gaan. Maar Jesus en sy voorzienigheid bly vir eeuwig. Nog een voorbeeld wat ons kry van klippe wat getuig is Johannes 8 vers 7. Maar toe hulle anhou om hom te vraag, het hy om opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Hou julle daar die verhaal? Die vrou wat gevang is in hoererij, die volk bring haar uit en vereis dat hier die vrou nou doodgemaak sy word. En hier kom die Heer Jesus en hy tree in vir die vrou. Daar die bekende woorde, laat die een wat sonder sonde is, een klip optel en haar doodgooi. En daarna vat Jesus daar die vrou by die hand en hy sê vir haar dat sy kan gaan. Gaan in vrede, maar moet nie meer sondag nie. En geliefdes, dink vir jouself in, jy is daar die klip. Dink vir jouself af, jy is daar die klip en daar die kwaad man van die volk, as ek het so kan stel, sy hand. Een oomlik, kyk hierdie man aan, jou aan, dat jy gaan nou een vrou doodgooi. Die volgende oomlik, beland jy op die vloer. Wat moes daar die klip getuig het? Daar die klip kom getuig van die vergevingsgesintheid van die Heere Jesus. Hoe dat die Heere vergee. Die Heere vergee. Maar 1 Korintheer 6 vers 10 en 11 sê, moet nie dwaal nie, geen hoereerder, of afgore dienaar, of echtbreker, of welisteling, of soremiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rovers, sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is gerechtverdig in die naam van die Heer Jesus, en dier die gees van onze God. Wie doen die werk? Jesus. Ek kan die grootste oereerder wees. Ek kan die grootste afgoore dienaar wees. Grootste echtbreker. Grootste dronkaard onder die son. Maar Jesus kan my vergewe. Jesus kan my vergewe. Van al daar die slechte dinge. Maak nie saak wat die oortreder oortreder die klip is self getuig dat Jesus vergewe. En recht dier die evangelies vind ons dit op die 
die grootste vergifnis daad is aan die kruis. Dit is Jesus. En geliefdes, word dit nie van ons verwacht nie. Word ons nie ook verwacht om te vergewe nie. Weet jy hoeveel mense loop rond wat syklik is, omdat hulle nie kan vergewe nie. Onder zwaar laste, omdat hulle hierdie onvergevingsgesintheid saam met hulle dra. Selfs in die model gebed, Johannes 6, ach, Matthies 6, vers 14 en 15, want as jylle die mens hulle oortredinge vergewe, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mens hulle oortredinge nie vergewe nie, sal jylle vader jylle oortredinge ook nie vergewe nie. Kostbaar, hoe dat die klippe getuig van die verlossing wat in Christus is. Amazing. Wens ons kon daar die klippe hier kry, laat hulle vanmorgen self kon getuig. Verder, sien ons in Lukas 24 vers 41, en hy het om van, hom, van hulle afgesonder om treen so ver as mens met die klip kan gooi, neer, neergekneel en gebid. Dit was hier, waar die Heere Jesus gebid het, dat die beker by hom voorbij moes gaan. Dit was hier in hier die moment, waar die Heere Jesus in sy menselijkheid besef het, wat nou aan die kom is. En geliefd is daar die klip gooi, getuig van die angst en die vrees van Jesus' menselijkheid die angst van die grootste gevecht wat nou gaan plaas vind. Een gevecht waarvoor geen mens in hulle daar eeuwigheid ooit sal recht wees nie. Die angst van die Heere sou hier te staan kom voor die Satan, soos wat in Genesis 3 vers 15 reeds voorspel is. Jesus weer is hier waar hy die, die slang, die Satanse kop gaan vermorsel. Die Heere Jesus het geweet is hier, dat al die sonde van die mens op hom gaan neerkom. Hy het geweet. Jesus het hier geweet, dat hy gesky gaan word van sy vader. Jesus het hier geweet, dat dit waarteen hy en God veg, uiteindelik aangepak gaan word. En Jesus het geweet, dat die volle straf, wat ons moes betaal, nou op hom gaan neerkom. Na daar die moment het hulle om gevangen geneem, hulle het om gegesel, hulle het om gestraf, hulle het om gekruisig. Maar, in my hart sê ek dankie, want het was nie vermiet nie. Daarna kom die Heere Jesus en hy proklameer die oorwinning. Hy roep uit, dit is volbring. En het sy hoofd gebuig en die gees gegee, Geliefdes, dink net vir oomlik hoe dit sou kon wees as ons daar klip gooi in ons midde kon hee. Geliefdes, verbeel jy dat daar die klip in hier die ochend kon, ge- kon getuig van die leiding wat die Heere Jesus vir my en vir jou doorgegaan het. Geliefdes, dink net vir jyself af as daar die klip kon getuig van een man wat so stres dat hy moes boet gesweet het. soos daar die film Passion of the Christ, wat ek tot vandag toe nie kan klaarkijk. Daar die klip net hier, een stem kon gehad het, en kon getuig het, van dit wat Christus doorgegaan het, om daar die woorde te uiter. Denk as daar die klip vanmorgen hier kon getuig het, so baie van onze levens baie anders te gewees het. Dan kon so minder gehandel het met die sonde, grond van dit wat hy vir ons gedoen het. 
nog een clip wat ons vindt, is in Lukas 24 vers 2, en hulle die steen van die graf afgerol gevind. Nadat die Heere Jesus begrawe was, wou die keizer moest zeker maak, dat Jesus in die graf bly. En toe kry hulle die grootste steen, wat hulle kon, en hulle gaan rol daar die steen, voor die deur. Hulle verseel om. Hulle gaan hier af, om seker te maak, dat niemand met daar die klip kon peter nie. Waar nie te min. Drie dae later, wat vind hulle? Hulle vind daar die groot teen weggerol. Die graf is oop. Toe hulle binnenkijk is die graf leeg. Graf was niks teen die Heere Jesus. En as daar die klip kon praat, sou hy ons vertel het van die, die volle kracht en die volle almacht van Jesus Christus as God. Want waarlik, daar is vir hom niks onmoendlik. Daar is niks wat die Heere Jesus nie kan verrig nie. As hy een woord sou spreek, sou dit gebeur, maak nie saak waar het was. Sy leven het het vir ons gewaas. Ephesians 3 vers 20 en 21 sê aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jesus, dier alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Geliefdes, het ons nog daar die geloof van die kracht van Jesus in ons leven? Het ons dit nog? Tra ons dit? Glo ons nog, dat die Heere Jesus kan enige omstandigheid in die oomlik in die oogwinkom verander. Glo ons nog, dat die Heere die mag het om enige situasie, maak nie saak hoe moeilik dit leid, net so te kom omkeer. Glo ons dit nog. Glo ons nog, dat alles aan die Heere behoort, en sonder hom kan ons niks doen nie. Glo ons dit nog. as ons daar die groot steen van morgen hier kon inrol, en vir hom kon vraag om met ons te praat, en met ons te kom deel, een merkwaardige story, sou hy ons nie vertel, van Jesus' kracht, sy liefde, dat hy die doodheid opgestaan het vir ons, Maar die vraag is, sal ons saam met daar die klip getuig van dit wat die Heere tans in my leven doen? Sal ons saam met daar die klip kan getuig van die wonderlijke kracht van Jesus in my leven ook? En geliefd is, daar is nog baie klippe wat wil getuig. Daar is baie klippe wat vir ons nog story kan vertel. Maar ek wil vanmorgen afsluit met handeling 1 vers 10 tot 12. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weg gaan, staan daar twee manne in wit kleren by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan jylle en kyk na die hemel? Hier die Jesus wat van jylle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos jylle om na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg al wat genoem word die lijfberg wat na by Jerusalem is, is sabbat, sabbat sy reis ver. Waarop staan hierdie manne? Hulle staan op een groot klip. Hierdie klip was so groot, dat het as een berg gesien kan word. En terwyl hulle daar staan, en sien hoe die Heere Jesus opgeneem word, verskyn daar twee aan hulle, en dra kostbare boodskap aan hulle oor. En ek geleef, as ons kan vandag in ons karre klim en ons kan na die Olijfberg gaan. Die Olijfberg is vandag nog daar. Baie bekende plek in Israel. Maar dink net vir die self af as daar die klip kon praat. Dink net vir die self af as daar die klip kon deel. Wat sou hy sê? Hy ga een ding sê. Jesus kom weer. 
die engel het gesê, Jesus kom weer, kry jou saak recht. Maak recht, want Jesus kom weer. Dit is vir my snaaks, hoe die mens dom gemaakt kan word in hierdie dag. Hoe daar hierdie klappe oor ons oog gesit word, so dat ons nie die realiteite van die leven kan sien. Waar, waar oorveg ons nou huidiglik die meeste? Daar die reemhoog, ne? Ons vecht teen dit, allemaal sy aandag is daarop gespit. Maar het jylle gesien wat in die afgelopen paar maanden grootliks opgekom het? Kerk, met hulle eerste ei-ei predikant, wat vir hulle diens hou. Allemaal focus daar, die antichrist is bezig hier. En as daar goed oorneem, Wat dan? Ons het in Zuid-Afrika ons eerste strijk. Mense strijk. Want hulle is bang vir die, die, die artificial intelligence wat gaan kom oor nie. En wat is die bewys daarvan? Jesus kom weer. Ons was nog nooit so recht vir sy kom soos nou nie. Nooit in ons leven. En daar die berg, daar die groot klip getuig van morgen, Jesus kom weer. Jesus het het self geleer. Ek ga nou vir die hele plek te bereik, so dat ons kan wees waar hy is. Is dit nie ons begeerte nie? Is dit nie waar nou ons moet uitsien nie? Dit. Want die Heere sal self van die hemel neerdaal met die hartsengel, met die klank van die besuim van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Neer die morgen wil daar die groot klip, as ek om hier kon inpas en hierna toe kom bring en vir hom een stem kon gee, vir ons getuig dat Jesus kom weer. Getuig ons levens daarvan. Getuig ons levens vir die wat rondom ons is, Jesus kom weer. Getuig ons levens vir ander mense om gereed te maak vir sy komst. Lieve kind van die Heere is ons recht vir sy komst daar die besuin so blaas. Jesus het in contact gekom met baie klippe. Hy het op hulle geloop, hy het op hulle gaan sit, Jesus het op hulle gaan bid. Jesus het op die klippe van hier die aarde selfs geheil. Selfs sy bloed het daarop gevloe. Soos al daar die klippe hier in rij kon sit, het hulle net kon vrante getuig. Maar die klippe van die eeuwe jyn achtergelaat word vervang met ons. Kan ons vanmorgen getuig oor die afsterwe van Christus? Kan ons getuig van die afsterwe van sonde in ons leven? Hoe dat die volmaakte Jesus, so sondele natuur, so sondeloose natuur, ons deel die achter geword het kan u nog in hierdie tyd getuig van die voorsienende hand van Jesus? Kan jou gelewe getuig van die vergifnis in die Heere? Daar waar, is daar die sondige vrou die dood verdien het, waar Jesus ontboet het en vergifnis ontvang het. Liefdes, kan jou lewe getuig van die angst van die Heere Jesus en sy God en sy menselikheid? dit wat hy daar in die tuin van Gethsemen nie vir my en vir jou doorgegaan het, die straf wat ons moest betaal het, wat hy geneem het, so dat ons daar door genade en redding kon vind. Ek lief te getuig jou leven dat die Heere weerkom. Stel jy die voorbeeld rondom jou. Leef jy die waarskiewing rondom jou, so dat ander dit kan sien. As die klippe kon getuig, het hulle kostbare waarheid om te vertel. 
Hoeveel te meer nie ons? Hoeveel te meer nie ons wat een stem het? Wat arms en bene het om te, om te loop. Geliefd is, dis daar waar ons moet bezig word. Daar waar die klippe niet meer kan getuig nie. Dis daar waar ons, as kinders van die Heere moet oorneem de getuig van die boodschap van Jezus. Als de klippe kom praat, het hulle die evangelie gedeel, wat doen ons? Hier die laatste tijd. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlijke Heere, baie dank dat ons so dier die woord kan blaai. Heere, dat die woord levendig is. En ons daaruit kan neem. En daar dier kan put. Dat ons daar dier bemoedig kan word, versterk kan word. Selfs Heere, al kyk ons na eenvoudige voorwerpe soos klippe. Heere, terwijl die klippe nie een stem het nie. Heere, terwijl die klippe nie bene het om te loop nie. Wil ons vraag, Heere, gebruik ons. Gebruik ons om daar die blije boodskap oor te dra. Heere, gebruik ons om die evangelie boodskap verder te vat. Maar in en dier dit, Heere, help ons dat ons ook naar die waarhede van die klippe in ons leven sal bekrachtig. Heere, dit wat die klippe ges, gesien het, as het so kan stel, dit wat die klippe beleef het, Heere, skenk dit in ons ook. Ons dit ook so sal insien, sal raak sien. Heere, dat ons ook ons levens daar volgen kan in. Baie dankie Heere vir die goedheid en die gind. Dankie Heere dat ons ik kan vertrouw daarvoor. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, ontvang die seen van die Heere. Van ek so in sy vrede. Die genade van die Heere Jesus Christus. Die liefde van God. En die teer opsoekende gemeenskap met die Heilige Geest. Wees en blij met die elke.